ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் எங்கள் வீட்டு சமையல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாழைப்பூ பிரியாணி வாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் முதல்ல வாழைப்பூ ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அவுட்டர் லேயரில் இருக்கிற பெரிய பூக்கள் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் மீதி உள்ள பூக்களை நம்ம பொரியல் அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இருக்கிற நரம்பு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் தோல் மாதிரி இருக்கும் அதை ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு வரமிளகாய் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வரமிளகாய் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா தென் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் அடுத்து கருவேப்பிள்ளை ஒரு கொத்து தக்காளி வந்து ரெண்டு மூணு சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது பே லீவ்ஸு பிரியாணி இலை அடுத்து பட்டை கிராம்பு ரெண்டு ஒரு அண்ணாச்சி முக்கு சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கல்பாசி இது வந்து கொஞ்சோண்டு போட்டிங்கன்னாவே போதும் அடுத்து வந்து இஞ்சி பூண்டு தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அரிசி வந்து நான் இன்றைக்கி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழிஞ்சிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரெஷர் குக்கரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீட் ஆனதும் கீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஸோ நிறைய கீ போட்டாலும் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது டேக்கட்டோ அதனால் நான் வந்து இதில் குக்கிங் ஆயிலும் சேர்த்திக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கடல் எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி ஸோ ஆயில் சூடானது முதல்ல நம்ம பட்டை போட்டுக்கலாம் கிராம்பு கல்பாசி இது அண்ணாச்சி மொக்கு பே லீவ்ஸு கூடவே மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து எண்ணெயில் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பிரியாணிக்கு ஸோ ரொம்ப சூடு தீய வேண்டாம் கொஞ்சம் கலர் மாறும்போது நம்ம சோம்பு போட்டுட்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோம் இல்லையா இதையும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்லா முருகலாக வத வதங்கணும் ஸோ அது வதங்குற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருக்கேன் விட்டுட்டே இருங்க இது கூட நான் வந்து கருவேப்பிள்ளையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெங்காயம் வந்து பொறிஞ்ச வாட்டி நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆன வாட்டி தான் நம்ம வந்து இஞ்சி போட்டு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் அட்லீஸ்ட் இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு ஸோ வதங்கின வாட்டி இஞ்சி பூண்டும் போட்டுட்டேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிப்போம் இதில் ஸோ தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இது கூட நம்ம உப்பு வந்து தேவையான அளவு சேர்த்திக்கலாம் ஸோ உப்பு சேர்த்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் வதங்கும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு கப் அரிசிக்கு தேவையான உப்பு இப்போ சேர்த்திடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வாழைப்பூ இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு நீங்கள் இந்த அளவு வாழைப்பூ போட்டிங்கன்னா போதும் நீங்கள் சாதம் அதிகமாக செய்யும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தி போட்டுக்கோங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது வாழைப்பூவில் செய்கிற பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நார்மல் தக்காளி சாதம் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தயிர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே கலங்கி நல்லா மசாலா பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடும் இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தயிரும் ஆட் பண்ணிடலாம் தயிர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கெட்டி தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட நம்ம அரிசியை போட்டலாம் ஸோ இந்த அரிசி நீங்கள் கிளறி விடும்போது பத்திரமாக கிளறணும் அது உடஞ்சி போக சான்சஸ் இருக்குது அதனால் லைட்டாக கிளறி விடுங்க ரொம்ப ரொம்ப கிளறிட்டிங்கன்னா அரிசியெல்லாம் கட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி அழந்து ஊற்றிடலாம் நான் இந்த பாஸ்மதி ரைஸுங்கனால ஒரு கப்புக்கு ஒன்றே முக்கால் கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன ரைஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க மூடி வச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் விட்டுக்கோங்க ஸோ ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொடிஞ்சு வந்திருக்கு நல்லா கலந்துருக்கு பார்க்கும்போதே நல்லாயிருக்கு ஸ்மெல் கூட நல்லா வருது டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று அரிசி ஒட்டாமல் அவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு ஸோ இந்த அரிசிக்கு தண்ணி
ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க